ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हेलो डॉक्टर में आप हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं जो कि ई और राइनोप्लास्टी से ताल्लुक रखते हैं चलिए जानते हैं इनके बारे में डॉक्टर सुनील तंवर ई सर्जन हैं आप कान नाक और गले से संबंधित बीमारियों का इलाज करते हैं वर्तमान में आप जयपुर स्थित जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में डायरेक्टर हैं आप ई में एम हैं आपने नाक की विशेष सर्जरी राइनोप्लास्टी के लिए अमरीका में ट्रेनिंग ली है डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में स्वागत है थैंक यू आप राइनोप्लास्टी के भी एक्सपर्ट हैं तो ई में राइनोप्लास्टी का क्या रोल रहता है देखिए ई में बेसिकली एक जो ब्रांच है उसमें कान नाक गला और तीन जो चीज़ें हैं उनसे संबंधित सारी सर्जरी और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है बट जो राइनोप्लास्टी है वो एक अपने आप में एक स्पेसिफिक सर्जिकल पार्ट है नाक का जिसमें नोज की जो रिसेपिंग नोज की जो ओरिजिनल साइज और सेप को जो है चेंज कराना है उसे एक राइनोप्लास्टी जो है सर्जरी बोलते हैं नाक की जो सर्जरी है नाक का जो है वो दो इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं कि एक तो फंक्शनल और दूसरा कॉस्मेटिक इशू नाक के अंदर किसी भी कारण से अपना नेजल ब्लॉकेज रहता है नाक से सांस नहीं आना नाक से जो भी कोई किस कोई भी कारण होता है अगर उसको ठीक करते हैं तो एक फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से नाक को ठीक करना होता है साथ में अगर नाक को कॉस्मेटिक इशू क्योंकि जो नाक है वो अपना एक जो चेहरे का एक सेंटर बिंदु पॉइंट होता है जो इंसान को अपनी ब्यूटी प्रोवाइड करवाता है तो उसमें अगर किसी भी कारण से किसी की जो सेप है या साइज है उसमें अगर अपने को कोई परिवर्तन कराना है तो उसको राइनोप्लास्टी सर्जरी बोलते हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कौन सी तकलीफें होती हैं जिनमें इस सर्जरी की जरूरत पड़ती है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे बहुत बार क्या होता है कि अपने का जो अपने नाक के बीच में एक पतली हड्डी होती है जो अपने नाक को दो भाग में डिवाइड करती है दोनों तरफ से आइडियली अपने को क्या है बराबर से अपने को सांस आना चाहिए किसी कारण से बचपन में कोई चोट लग गई हो या बचपन में कोई बीमारी हो गई हो या जैसे कई बार कोई प्लेइंग के दौरान कोई चोट लग गई हो कोई एक्सीडेंट हो गया हो तो या जन्मजात ही अपने नाक के बीच की हड्डी का टेढ़ापन होता है उसके कारण से एक तरफ के अपना जो नाक का हिस्सा है उससे जो है नॉर्मल अपना जो श्वास आना चाहिए वो नहीं आ पाता और उस हड्डी के टेढ़ेपन के कारण कई बार अपने चेहरे पे जो नोज अपना बाहर से दिखता है उसमें भी एक तीखापन नजर आता है तो एक तो अपने को उसका जो सांस आने की प्रक्रिया है वो रुक जाती है और दूसरा कॉस्मेटिकली हर आदमी को बाहर से जो अपना नाक का डेविएशन होता है जो बहुत बार कई बार इंसान की साइकोलॉजी से भी जुड़ जाता है उसको लगता है भाई मेरे नाक के कारण मेरा बहुत सारा जो है चेहरा सुंदर नहीं लग रहा बहुत सारे जैसे कई बार एयर होस्टस है आर्मी एक्सपीरियंस वगैरह होते हैं वहाँ उनका बेचारों का जो है मेडिकल में जो है सलेक्शन अनफिट कर दिया जाता है इसलिए उसको ठीक करने के दो पर्पज हैं एक तो उसका जो सांस जो ब्लॉक है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि अगर उसको उससे सांस प्रॉपरली नहीं आएगा तो वो जो माउथ ब्रीदिंग करेगा अगर वो माउथ ब्रीदिंग करेगा तो अपना नाक की जो नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म है अपने जो साइनस का सिस्टम है वो नहीं हो पाएगा इसलिए उसको अपने को सर्जिकल पार्ट कवर करके उसका जो नोज का ओरिजिनल जो फंक्शन है उसको वापस लाना है साथ में उसका जो बाहर का जो कॉस्मेटिक इशू है जो उसका नाक का जो टेढ़ापन जो बाहर दिखता है वो जो है राइनोप्लास्टी करके ऐसे सेप्टो और राइनोप्लास्टी दोनों प्रोसीजर से उस दोनों चीज़ों को ठीक किया जाता है जिससे उसका नाक जो बंद की समस्या से भी उसको निजात मिले और दूसरा जो है उसका कॉस्मेटिकली जो बाहर से नाक का जो टेढ़ापन है उसको भी जो है ठीक किया जा सके अच्छा नाक की सर्जरी की बात आप कर रहे हैं तो मेरे को एक सवाल आया मन में कि जब नाक की सर्जरी होती है तो उसके उस दौरान और उसके बाद भी जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है वो किसी तरह से मतलब कोई अलग मशीन लगाई जाती है कोई पाइप लगाया जाता है या हम इसी नाक से सांस लेने लेते रहते हैं देखिए आपने बिल्कुल सही सवाल किया इसमें क्या होता है कि जब नाक की जो सर्जरी की जाती है उस दौरान कोई भी जो सर्जरी होती है उस टाइम सर्जरी में दो पार्ट होते हैं एक तो एनास्थेटिक पार्ट एक सर्जिकल पार्ट बिफोर सर्जरी जो एनास्थेटिस्ट होते हैं जो बेहोशी के जो डॉक्टर होते हैं वो एक एक ट्यूब के द्वारा एक श्वास की जो सिस्टम है वो ट्यूब डाल के गले में जितनी देर हम सर्जरी करते हैं तो वो उसको मेंटेन रखते हैं इस दौरान जब सर्जन अपना काम पूरा कर दिया जाता है तो पेशेंट को वापस होश में लाते हैं और वो ट्यूब को निकाल दिया जाता है ये उसका सिस्टम होता है 
और नाक की जो सर्जरी के बाद में क्या है कि नाक में एक इम्पोर्टेड एक जेली एक लगाई जाती है जिससे करीब 24 घंटे नाक के अंदर वो लगा के रखते हैं और ओरल मुंह से आप पेशेंट आराम से ब्रीदिंग कर लेता है वो उसको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती अच्छा नाक में एक सर हमारे पास सवाल भी बहुत आए हैं इस दौरान दर्शकों के कि ये एलर्जी की उनको बहुत दिक्कत हो रही है इन दिनों जैसे ही मौसम बदलता है तो छींके आना नाक से पानी बहना तो ये समस्या है और एक साइनस है तो ये दोनों समस्या है क्या आपस में इनका कोई लिंक है और इनका इलाज क्या है? होता है हाँ बिल्कुल सही कहा आपने ये जो दोनों समस्याएं हैं आपस में लिंक हैं और इनका इलाज भी संभव है ऐसा नहीं है जरूरत है पेशेंट को ट्रीटमेंट के साथ में उस चीज को समझने की कि उसको क्या प्रॉब्लम है अमूमन देखा ही जाता है कि इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं जिनको साइनस की समस्या होती है दे फ्रिक्वेंटली चेंज द डॉक्टर वो इधर गए उधर गए कि वो दे फाइंड कि कहीं ना कहीं मेरे को एक कोई ऐसा डॉक्टर एक बार बढ़िया से दवाई दे दे और मैं उसमें ठीक हो जाऊँ लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जो एलर्जी की जो समस्या है वो अपने ब्लड से चलती है काफ़ी कुछ थर्टी परसेंट केसेज में हेरिडेटरी भी होती है तो इसमें क्या है कि जैसे एक बार डॉक्टर उस दवा को दवा देके उस चीज़ को पहले कंट्रोल में किया जाता है एंड देन उसके बाद में कुछ एक मिनिमम दवा देके और उसको मेंटेन रखा जाता है जिससे पेशेंट को बार बार वो प्रॉब्लम नहीं हो लेकिन पेशेंट भी कई बार क्या होता है कि उस चीज़ को दवा को लेके और थोड़े दिनों बाद उसको बंद कर दिया जाता है एंड देन वो सोचता है कि मैं अब ठीक हो गया लेकिन उसको थोड़ा सा लंबे समय तक लेके और कुछ अपने को एलर्जी टेस्ट वगैरह करा के अपने को ये जानना होता है कि अपने को ये कुछ चार चीज़ें हैं या पाँच चीज़ें जो सबसे ज़्यादा अपने को एलर्जी करती हैं और इन चीज़ों को मेरे को लाइफ में हाथ नहीं लगाना है एंड वो थोड़ा सा जो है अपने को कुछ प्रिकॉशंस अपने को रखने पड़ते हैं कुछ लाइफ स्टाइल में मोडिफिकेशंस होते हैं जो डॉक्टर अगर समझाता है तो आपको रियली क्या है दवा की मिनिमम से मिनिमम नीड होती है तो ये सारी चीज़ें होती हैं अगर इन चीज़ों का अगर अपन ध्यान नहीं रखते एलर्जी का प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं लिया तो धीरे 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 करके वो एक अस्थमा का रूप ले लेती है एंड अल्टीमेट जब अपने को अस्थमा हो जाता है अपन अस्थमा के डॉक्टर के पास जाते हैं अपने को इनहेलर लेना पड़ता है तो वो सारी चीज़ें अगर अपन रूट लेवल पे बीमारी को जड़ से उसका शुरू से ट्रीटमेंट अगर लेते हैं तो ना तो अपने को कभी अस्थमा होगा ना कभी नाक में पॉलिप्स बनेंगे साइनस की समस्या जब नाक के अंदर पॉलिप्स बन जाते हैं तो अपने साइनस क्या ब्लॉक हो जाते हैं तो अपनी एयर जो अपन नोज से अपन जो लेते हैं उनका क्या होता है वेंटिलेशन नहीं हो पाता तो वहाँ पे क्या है नाक के पीछे सारे दिन भर पानी गिरता रहता है पेशेंट क्या है सारे दिन भर छींकता रहता है पानी निकालता रहता है और उससे क्या होता है धीरे धीरे अल्टीमेट अल्टीमेट नोज उसका ब्लॉक हो जाता है और उसको मुँह से साँस लेना होता है तो उसका बार बार गला खराब होता है टॉन्सिल की प्रॉब्लम होने लग जाती है पेशेंट जाता है टॉन्सिल की सर्जरी करा लेता है बट अल्टीमेट बहुत डॉक्टर एंड द पेशेंट उसको उस काउंसिलिंग की जरूरत है कि आपको इन एवरीथिंग ये जो सब चीज़ें हैं उनके पीछे आपकी एक ही प्रॉब्लम है एलर्जी जिसका अगर आप प्रॉपरली आप धीरे धीरे सही ट्रीटमेंट लोगे तो आगे क्या है ये कॉन्सिक्वेंटली ये कॉम्प्लिकेशंस आपके नहीं होंगे जरूरत है पेशेंट को समझने की ई की ऐसी कौन सी समस्या है जिनका हमें बचपन से भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि आगे चल वो हमें परेशान ना करे हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और कुछ और एक्सपर्ट्स के साथ पत्रिका के साथ आप जुड़े रह सकते हैं पत्रिका की विश्वसनीय खबरों को आप ऐप के जरिए भी जान सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर आप पत्रिका टाइप करें और पत्रिका हिंदी न्यूज़ ऐप को डाउनलोड करें जहाँ आप लेटेस्ट खबरों के साथ पत्रिका टी लाइव भी देख सकते हैं नमस्कार